வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கந்தசாமி ஸ்ரீ பாலஜகனிலிருந்து ஸ்டூடெண்ட் இன்றைக்கி ரெண்டு முக்கியமான தகவல்கள் சொல்ல போகிறேன் அது இல்லாமல் டெட் எக்ஸாமை பாஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு முக்கியமான டிப்ஸும் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் முழுக்க முழுக்க இருக்க போகிறது இது என்ன சார் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிப்ஸை ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இப்போது ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்ச பிஇஓ எக்ஸாமினுடைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் நமக்கு நல்லா புலப்படும் என்னென்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஐந்து ஆண்டு திட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொத்தம் ஆறு பேட்ச் நடந்தது எக்ஸாம் இல்லைங்களா வெள்ளி சனி ஞாயின்னு சொல்லிட்டு ஆறு பேட்சா காலையில் ஒன்று மதியம் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸாம்களை வச்சு நம்ம பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐந்து ஆண்டு திட்டங்கள்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஜில் கொஷின்ஸ் வந்தது அப்படின்னா செகண்ட் பேஜ்லேருந்தும் அதுலேருந்து கொஷின்ஸ் வந்திருக்கு செகண்ட் பேஜ்லேயும் தேர்ட் பேஜ்லேயும் கொஷின்ஸ் வந்துட்டு வந்திருக்கு இப்படி ஐந்து ஆண்டு திட்டங்கள் இருந்து மட்டுமே எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் இருக்குமோ அத்தனை பாயிண்ட்ஸுமே அடுத்தடுத்த பேஜ்களில் கேள்விகள் கேட்டு வச்சுருக்காங்க இது எதுக்காக நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டாப்பிக்லேருந்து அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்த பேஜஸ்களில் கொஷின்ஸ் நிறைய வந்துட்டு இருந்திருக்கு இதில் நாம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்து முடிஞ்ச எக்ஸாம்களில் வந்துட்டு ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதை மறு தடவையும் அதுலேருந்து கொஷின் வரும் அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு முன்னே ஒரு டைம் அப்படி தான் ரெண்டு மாதம் வித்தியாசத்தில் வந்து இந்த குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமும் குரூப் டூ எக்ஸாமும் நடந்தது அந்த டைமில் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவருடைய கொஷின்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிப்பீட் சேம் ஒரே கொஷினையே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கேட்டாங்க ரெண்டு மாதம் வித்தியாசத்தில் ஸோ இப்படி பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு கவர்மெண்ட்லேருந்து கேட்கக்கூடிய அந்த கொஷின்ஸுடைய அந்த தரம் இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீசெண்டாக என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய எக்ஸாம் கொஷின்ஸ் நடந்து முடிஞ்சிருக்கோ அது அடுத்த எக்ஸாம்லையும் அதிகபட்சம் கேட்குறாங்கிற விஷயம் நமக்கு நல்லா தெரியுது அந்த வகையில் இப்போ டெட் எக்ஸாம் வந்து நமக்கு ஜூன் லாஸ்ட் வாக்கில் வருது இல்லையா இந்த ஃபிப்ரவரிக்கும் ஜூனுக்கும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நாலு மாதம் வித்தியாசம் தான் இருக்குது அதனால் அதுலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பிஇஓவில் இருந்த ஆறு கொஷின்ஸ் இதையும் நம்ம கலெக்ஷன் பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதிலிருந்து நிறைய அந்த டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வருங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு ஓகேங்களா ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா இப்போ நமக்கு தான் இப்போ நான் சொன்னேன் சில ரீசன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வச்சு பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் தெரியுது சார் இது ஒன்றே போதுமா அப்போ அந்த ஆறு கொஷின் பேப்பர் மட்டும் நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணி அதில் வரக்கூடிய டாபிக் மட்டும் எடுத்து வச்சு நம்ம படித்து கம்மன் அமைதியாக இருந்துக்கலாமா போதுமா சார் அப்படின்னா அப்படியும் சொல்ல முடியாது ஏன்னு கேட்டால் இது ஒரு குழு தான் நமக்கு இது ஒரு சின்ன ஐடியா ஏன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா நம்ம ஒட்டு மொத்தமாக ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பேஜ் டு பேஜ் நம்ம அவ்வளோ ஃபோர்ஸனையும் நம்ம இருக்கிற அந்த கம்மி நாட்களில் படித்து முடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி பிஇஓ எக்ஸாம் முடிஞ்சது பார்த்திங்களா இந்த டைமில் அந்த டாபிக் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி படிச்சுட்டு அப்படின்னா அதிகபட்ச கொஷின்ஸ் அதில் வரலாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபது பர்சன்டேஜ் கொஷின்ஸ் வரலாம் இல்லை ஒரு முப்பது நாற்பது கொஷின் ஆச்சு நமக்கு வரலாம் பட் நம்மளுடைய டார்கெட் என்ன எண்பத்தி ரெண்டு கொஷின் தான் நூற்றம்பதுக்கு எண்பத்தி ரெண்டு கொஷின் தான் அப்படிங்கிறப்ப இது நமக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கணிப்பு ஸோ அந்த அதன் அடிப்படையில் நம்ம புதுசாக வந்து ஒரு ஸ்கீம் வந்து நம்ம ஸ்கீம்னு நம்ம சொல்ல முடியாது பட் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் என்ன அப்படின்னா விஐபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து எப்படி சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா விஐபின்னா என்ன சார் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பர்சனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதான் இல்லை வெரி இம்பார்ட்டண்ட் போர்ஷன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் பர்சன் இல்லை வெரி இம்பார்ட்டண்ட் போர்ஷன் அதான் இப்போ நான் சொன்னேன் பார்த்திங்களா முக்கியமான பாடப்பகுதிகள் இது எதன் அடிப்படையில் வச்சு நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா நடந்து முடிஞ்ச அந்த ஆறு பிஇஓ கொஷின்ஸ் இதுக்கு முன்னே நடந்த டெட்டு எக்ஸாமில் நடந்த கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பர்டிகுலராக ஒரு சில டாப்பிக்லேருந்து ரீச்சான அந்த என்ன சொல்கிறது அந்த தலைப்புகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஐரோப்பியர் வருகை அப்படிங்கிறது நமக்கு புக்கில் கொடுத்துருக்குற ஒரு டாபிக் அந்த ஐரோப்பியர் வருகையில் இந்த பிஇஓலேருந்து கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்டிருக்காங்க பிஇஓ இந்த ஆறு எக்ஸாம் நடந்து பாருங்கள் அதுலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த பக்கம் டெட் எக்ஸாம் நடந்த சைடில் பார்த்திங்கனாலும் அதுலேருந்து நமக்கு கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்போது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இதுவரை நடந்த டெட் எக்ஸாம் கொஷின் பேப்பர் லாஸ்ட்டாக நடந்த முடிஞ்ச பிஇஓ எக்ஸாம் உடைய கொஷின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்பொழுது ஒரு சில டாபிக் வந்து கண்டிப்
அறுபது எழுது கொஷின்ஸ் வந்து அறுபது எழுது பர்சன்டேஜ் கொஷின்ஸ் வந்து அதில் ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்னோடய நம்பிக்கை ஏன்னு கேட்டால் இப்போ காலங்காலமாக அந்த எக்ஸாமுடைய அந்த தரம் அந்த வரிசையை நம்ம பார்க்கும்பொழுது பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் இருக்குது அடுத்தடுத்த எக்ஸாமுக்கு என்னென்ன பெரிய வேரியேஷன் வருது அப்படின்னா பர்டிகுலரான ஒரு சில டாப்பிக்கில் இருந்து மட்டுமே அடுத்தடுத்து ரிப்பீட் ரிப்பீட் கொஷின்ஸ் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்குது ரிப்பீட் கொஷின்றதை விட அந்த டாப்பிக்லேருந்து மற்ற எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸுடைய கொஷின்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது இது எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்குமே பொருந்தும் இது வந்து நான் ஹிஸ்ட்ரி மட்டும் நான் தனியாக சொல்லலை தமிழ்லேயும் ஸோ கேட்குறாங்க இங்கிலீஷ்லேயும் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி சயின்ஸ் மேத்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே மேத்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே புக்குடைய டைரக்ட் பேஜஸ் க கணக்குகளே நிறையவே கேட்குறாங்க டெட்டு முப்பது கொஷின் அப்படிங்கிறப்ப கண்டிப்பாக நிறைய கொஷின் வந்துகிட்டே தான் இருக்குது அதுவும் நான் இப்போ புதுசாக உங்களுக்கு ஒரு மெத்தடாக நான் சொல்ல பாருங்க அந்த எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் மட்டும் தனியாக நம்ம டெய்லி இனிமேல் வீடியோ போட்டுடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா ஒரு பத்து பத்து கணக்குகள் டெய்லி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் விட எம்எஸ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ போன முறை பார்த்திங்க அப்படின்னா டெட்டு எக்ஸாம்லேருந்து நம்ம புக்ஸ்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் நம்ம மெட்டீரியல்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்ததை நான் பேஜ் டூ பேஜாக நான் சொல்லியிருப்பேன் பட் இந்த டைமும் அதே இது தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி முக்கியமான பகுதிகள் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி புதுசாக வந்த புக் சிக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூக்குள்ள இந்த வந்த புது புக்குகளெலாம் நம்ம மெட்டீரியலில் போட்டு கொடுக்கும்பொழுது என்னங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஏரியாவை தாண்டி அவங்க கொஷின் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை சரியா அதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த இம்பார்ட்டன்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷன் சொல்லக்கூடிய இந்த பகுதி விஐபி ஒன் விஐபி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீடியோஸும் நான் கொடுக்க போகிறேன் அந்த வீடியோவுக்கும் மற்ற சில போர்ஷன்லலாம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மெட்டீரியல் மற்றதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இதிலலாம் என்ன பெரிய வித்தியாசம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஓரளவுக்கு மேலோட்டமாக முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நம்ம படிச்சுட்டு போயிட்டுருப்போம் பட் இது வந்து விஐபி சொல்லக்கூடிய அந்த போர்ஷன் மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் கூட விடாமல் ஏ டு ஜெட் அப்படியே மைண்டில் செட் பண்ணணும் ஒரு பாயிண்ட் கூட நம்ம விடக்கூடாது லைன் பை லைனாக படித்து எடுத்துடணும் அதில் மிஞ்சி போனால் எயித்தில் ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்களா ப்ளஸ் ஒன்றில் ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்காங்களா அது எல்லாம் ஒரு இடத்துல கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பாயிண்ட் கூட நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் அந்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் மட்டும் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம மெயிலில் செட் பண்ணிட்டு மீது இருக்கக்கூடிய போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஒரு மேலோட்டமாக அதில் வரக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை மட்டும் அப்படியே படிச்சுட்டு போனோம்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் நூற்றம்பதுக்கு எண்பத்தி ரெண்டு கொஷின் நம்ம எடுக்கணும் இல்லையா அந்த எண்பத்தி ரெண்டு கொஷின்ஸ் நமக்கு இந்த போர்ஷனே போதும் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணிவிடும் இது வந்து நமக்கு என்னென்ன இதில் ஹை ஸ்கோர் பண்ணால் தான் போஸ்டிங் கிடைக்குமா சார் இல்லையே டெட்டில் இப்போது வந்து ஹை ஸ்கோர் பண்ணால் போஸ்டிங் கிடையாது எண்பத்தி ரெண்டு எடுத்தால் போதும் அவ்வளோதான் அடுத்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் தான் நமக்கு அந்த போஸ்டிங் வந்து நிர்ணயம் பண்ண போகிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த வகையில் தான் இனி வந்து விஐபி ஒன்று விஐபி ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் இது டெட்டுக்கான வீடியோஸ் சரிங்களா இப்போது அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு நான் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோஸ் நான் கொடுக்குறேன் என்ன அப்படின்னு போர்ச்சுகீசியர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ நான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த போர்ச்சுகீசியர்களில் இருந்து என்ன சார் முக்கியமான தகவல்கள் இது வந்து எக்ஸாமில் எந்த கேள்வி இதுக்கு முன்னே கேட்டிருக்காங்க இந்த டாப்பிக்லேருந்து அப்படின்னா வாஸ்கோடகாமா முதன் முதலில் இந்தியா வந்து இறங்கிய ஆண்டு எது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ லாஸ்ட்டாக முடிஞ்ச பிஓவோட கொஷின் வந்து இறங்கிய ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு அப்படிங்கிறது தான் அந்த கேள்வி என்னுடைய பதில் இது என்ன அப்படின்னா நமக்கு உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு மேலே இந்த போர்ஷனை நான் உள்ளுகள் உள்ளுகளை கொண்டு போகிறேன் இந்த போர்ச்சுகீசியர்கள் மட்டும் கிடையாது இப்போது இங்கே நான் சொல்கிறது போர்ச்சுகீசியர்கள் மட்டும் நான் சொல்லிவிடுவேன் பட் இதிலிருந்து இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷனாக சொல்லக்கூடிய மற்ற இதெல்லாம் என்ன சார் இந்த முறை போர்ச்சுகீசியில் கேட்டிருக்காங்க அப்போ அடுத்த முறை வந்து டச்சுக்காரர்கள் கேட்பாங்க இல்லை ஆங்கிலேயர்கள் கேட்பாங்க பிரெஞ்சுக்காரர்கள் கேட்பாங்க டேனியர்கள் கேட்பாங்க அப்போது இந்த நாலு இந்த அஞ்சு பேருடைய ஒரு பாயிண்ட்ஸ் கூட மிஸ் பண்ணாமல் மைண்டில் நம்ம செட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அந்த வகையில் இப்போ போர்ச்சுகீசியர்கள் மட்டும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதுலேருந்து என்னென்ன முக்கியமான பாயிண்ட்ஸாக நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம் இதை நம்ம எப்படி நம்ம ஃபஸ்ட்டு படிச்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே நமக்கு போர்ச்சுகீசியர்கள் ஏன் வந்தாங்க எதுக்கு வந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் நம்ம காலங்காலமாக கேள்விப்பட்ட ஒன்று தான் அதிலிருந்து இப்போ புது புக்கில் என்ன வித்தியாசமான பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு இருக்குது இதில் முக்கியமான ஒரு தகவல் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கணும் பழைய புக்கோ புது புக்கு பழைய புக்கில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு வேணாம் புது புக்கில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு
அந்த சாமரின் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரவேற்றார் இல்லையா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் வரவேற்று அவருடன் நட்புறவு வச்சுட்டு ஒரு சில அதாவது மிளகு மற்ற பொருள்கள்லாம் வந்து போகிறப்ப நிறைய எக்ஸ்போர்ட் எடுத்துகிட்டு போனார் மறுபடியும் ஒரு டைம் வந்தார் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டு பக்கில் உள்ள வரும்பொழுது கொச்சின் கண்ணனும் இந்த பகுதியிலலாம் வந்துட்டு அவர் கோட்டைகள் பல கட்டினார் இதை வந்து சாமரின் எதிர்த்தார் எதிர்த்த சாமரின் மீதே அவர் போர் தடுத்துருப்பார் பஸ் கொடுக்காமல் சாமரின் மீது போர் தடுத்து கொச்சியை பிடிச்சிடுவார் முதல்ல போர்ச்சுகீசருடைய தலைநகரம் கொச்சியாக தான் இருந்தது பின்னாடி கோவாவுக்கும் போனது அப்போது தனக்கு வரவேற்பு கொடுத்து நண்பர்களாகி இருந்தவரையும் மறுபடியும் அவர் போர் தொடுத்து சாமரினை வென்று அந்த கொச்சின் பகுதியை பிடிச்சிருப்பார் ஸோ இந்த மாதிரி தகவல் வந்து புது புக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க பழைய புக்கில் கூட இந்தளவுக்கு டீட்டெயிலாக கொடுக்கல பட் இங்கே நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எடுத்துக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன ஃபஸ்ட் டைம் அவர் இந்தியாவுக்குள்ளே வந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் எப்போ எப்படி அதாவது எத்தனை பேருடன் வந்தார்னு கிட்டத்தட்ட மூணு கப்பல்கள் வழியாக மூணு கப்பல்களோட கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றி எழுபது நபர்கள் அவரோட வந்தாங்க பட் வந்து சேரும் பொழுது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு கப்பல் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு பேர் மட்டும்தான் உயிரோடு இருந்தாங்களாம் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து சேர்ந்தது இந்த பர்டிகுலர் புது புக்கில் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஏழில் பார்த்தலோமியா டயஸ் உள்ளுக்குள்ள வந்தார் உள்ளுக்குள்ள மீன்ஸ் அங்கேயே போயிட்டார் எங்கே புயல் முனையாகிய அந்த நன்னம்பிக்கை முனையில் திரும்பி போயிடுவார் அங்கே வந்துட்டு திரும்பி போயிடுவார் இப்போ இவரை வரவேற்ற அரசர் யார் அப்படிங்கிறது நமக்கு ரெண்டாவது கேள்வியாக வரும் யார் வாஸ்கோடகாமாவை வரவேற்ற அரசர் அப்போ ரெண்டாவது பண்ணால் நான் என்ன எழுதிக்கிறேன் ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் வாஸ்கோடகாமா வந்தார் இது ஒரு ரெண்டாவது பாயிண்ட் ஓகேங்களா வாஸ்கோட காமா வரவேற்ற அரசர் யார் சாமரின் சாமரின் புரியுங்களா இப்போ ரெண்டாவது மூணாவது பாயிண்ட்ஸாக நம்ம இதில் எடுத்துக்க போகிற முக்கியம் சாமரின் அப்படின்னு போட்டுருந்தாங்க இது வந்து கேரள அரசர் ஒரு குறுநில அரசர் சாமரின் அப்படின்னு சொன்னாங்க கள்ளிக்கோட்டையில் தான் வந்து சேர்ந்துருப்பார் இது வந்து நமக்கு ஏற்கனவே பழைய தகவல் தான் இது ஒன்றும் புதுசாக நமக்கு இல்லை குறிப்பாக ஒரு டேட் நீங்கள் மெயினில் வச்சுக்கோங்க ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒம்பது இந்த டேட்டில் தான் அவர் இங்கே வந்தார் இது நமக்கு முக்கியம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒம்பதில் வாஸ்கோடகாமா இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தார் அந்த டேட் ரொம்ப முக்கியம் ஐம்பத்தஞ்சு பேரோடு தான் வந்து சேர்ந்தார் ஆனால் கிளம்புறப்போ பார்த்திங்கன்னா மூணு கப்பல்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுநூறு பேர் பக்கம் நிறைய ஏ நூற்றி எழுபது பேர் சரிங்களா நூற்றி எழுபது பேர் பக்கம் வந்தாங்க இது ஒரு முக்கியமான தகவல் இப்போ ரெண்டாவது பாயிண்ட்ஸாக நான் சொல்கிறது என்ன அப்படின்னா இவர் மட்டும்தான் இந்தியாவுக்கு வந்தாரா இவரை அடுத்து வந்த இன்னொரு நபர் யார் அப்படின்னா அவர் பேர் வந்து ஆல்வரிஸ் கேப்ரல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆல்வரிஸ் கேப்ரல் ஆல்வரிஸ் கேப்ரல் ஆல்வரிஸ் கேப்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் இவர் வந்து செகண்ட் டைம் வந்திருப்பார் அடுத்த ஆள் ஆளாக வந்தவர் வாஸ்கோடகாமாவை அடுத்து வந்த போர்ச்சுகீசியர் ஆல்வரிஸ் கேப்ரல் இவர் வந்து எந்த வருஷம் வந்தார் அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூறில் இந்த வருஷத்தை மேலே வச்சுக்கணும் இவர் எத்தனை பேரோட வந்தார் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு மாலிமிகளுடன் வந்தார் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான தகவல் கிட்டத்தட்ட பதிமூணு கப்பல்களில் வந்தாருங்கிறத வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நெக்ஸ்ட் டைமா அடுத்த டைமா நம்ம இவர் வாஸ்கோடகாமா வந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டில் இதுலேருந்து ரெண்டு வருஷம் கழித்து வாஸ்கோடகாமா இரண்டாவது முறையாக நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே வந்திருப்பார் இதில் முக்கியமான ஒரு தகவல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டுங்கிறது நமக்கு கிட்டத்தட்ட ப்ளஸ் ஒன் புக்கில் கொடுத்த ஒரு இயர் அதே எய்த் புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க புரியுங்களா ஸோ எந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் நீங்கள் மேலே வச்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இதில் பர்டிகுலராகவே அக்டோபர் இருபத்தி ஒம்பதில் வந்தார் அக்டோபர் இருபத்தி ஒம்பது அக்டோபரில் இருபத்தி அக்டோபர் இருபத்தி ஒம்பதில் நம்ம இருபது கப்பலோடு வந்தார் மறுபடியும் பாஸ் கொடுக்க வந்தார் வந்துட்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த கொச்சின் கண்ணனூர் இந்த மாதிரி பகுதிகளெல்லாம் வந்துட்டு முக்கியமான கோட்டைகளெல்லாம் கட்டினார் அப்புறம் பிறகு சாம்பனை எதிர்த்துட்டு கொச்சியை முதல் தலைநகரமாக அவர் நிர்ணயம் பண்ணிவிட்டு போயிருப்பார் இது வரைக்கும் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் சார் இங்கே இயர் டிஃப்ரெண்ட் இதை பற்றி எதுவும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இதை பற்றியும் கேர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எக்ஸாமில் கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ரெண்டு கேட்பாங்க இல்லைன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒன்று கேட்பாங்க ரெண்டும் ஒரே சமயத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த கொஸ்டின் நம்ம கேஸ் போட்டு அந்த கொஸ்டினுக்கு மார்க் நம்ம எடுத்தலாம் டோட் வெரி ஏன்னா அவங்களே கவர்மெண்ட் புக்கில் கன்ஃபியூஸ் கொடுக்கும் பொழுது நாம் அதை பற்றி ஒரு பண்ணிக்கவே வேண்டியதில்லை சரியா இந்த மாதிரி நிறைய இயர்ஸ் வந்து டிஃபர் கொடுத்துருக்கு சரியா அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ச்சுகீ
போர்ச்சுகீசியர்கள் சார்பாக இந்தியாவிற்கு வந்த முதல் ஆளுநர் அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லலாம் சொல்லலாம் இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொச்சி கண்ணனூர் மலபார் கடற்கரை இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கோட்டைகள் அவர் கட்டியிருப்பார் அடுத்து அல்புகர்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லக்கூடிய அவர் அதாவது பிரான்சிஸ்கோ டி அல்மைடாவுக்கு பிறகு அல்போன்சா டி அல்புகர்க் அப்படிங்கிறவர் வந்திருப்பார் இவர் தான் உண்மையாகவே போர்ச்சுகீசர்களுடைய ஆட்சி வந்து நிலைநிறுத்தினவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதில் என்ன ஒரு சிறப்பு அப்படின்னா பீஜப்பூர் அரசர் அந்த யூசுப் அசல் கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது யூசுப் கான்னு சொல்லுவாங்க யூசுப் அடில் கான் யூசுப் அடில் கான் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட யூசுப் யூசுப் அடில் கான் அதாவது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த மாதிரி பேர்களை ஏன் இவ்வளோ அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு உண்மையாகவே முக்கியமான கீவேட்ஸ்னு நம்ம சொல்லணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இதுதான் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வரக்கூடிய ஒரு சில தகவல்கள் ஓகேவா போர்ச்சுகீஸனுடைய பேரரசை உண்மையிலேயே நிறை நிறுவியவர் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அல்புகர்க் இது இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு இது அதே மாதிரி கோவா வக பிடிச்சார் அது யார்கிட்டருந்து கோவா பிடிச்சாருன்னா பீஜப்பூர் அரசர் யூசுப் அடில் கான்கிட்டிருந்து அவரை தோற்கடிச்சுட்டு இந்த கோபாவை பிடிச்சார் சரிங்களா இது வந்து முக்கிய வணிக மையமாக தி திகழ்ந்ததும் அதுதான் அதாவது அவருடைய முக்கிய தலைநகரமாக திகழ்ந்ததும் கோபா தான் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் நினைச்சோம் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஐரோப்பியர்கள் ஐரோப்பியர்கள் வந்து நம்ம இந்திய பெண்களை திருமணம் செய் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ஊக்குவித்தவர் அல்புகர்க்கணும் இது ஒரு முக்கியமான தகவல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினஞ்சில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்மசு அப்படிங்கிற ஒரு துறைமுகத்தை வந்து ஒரு தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு கீழே கொண்டு கொண்டு வந்திருப்பார் அல்புகர்க் அது மட்டும் இல்லாமல் உடன்கட்டை ஏறும் அந்த சதி என்னும் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கம் இருக்குது பாருங்கள் அதை ஒழிக்கிறதுக்காக அதை மேலும் மேலும் அதை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் கொ முதல்னு சொல்ல முடியாது அவர் அதை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணார் சதி எண்ணம் உடன்கட்டை ஏறும் பழக்கத்தை ஒழிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணார் யாருன்னா அல்புகர்க் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மறு இவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் தானா பிரான்சிஸ் கோடி அல்மேடா அல்பான்ஸ் கோடி அல்புகருக்கு மட்டும் தானா மேலும் ரெண்டு பேர் வந்து முக்கியமான ஆட்கள் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அதாவது இன்னொரு ஒருத்தர் பேர் வந்து ரொம்ப அதாவது குரோ குன்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நினோட்டா குன்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினோட்டா குன்கா அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் அதே மாதிரி ஆண்டானியோ டி நொரன்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டானியோ டி நொரன்கோ இந்த ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் தான் சொல்லலாம் பட் அவங்க ரெண்டு பேரை காட்டிலும் இவங்க கொஞ்சம் சுமாரானவங்களும் சொல்லிக்கலாம் அந்தளவுக்கு முக்கியமான பெரிய ஆளுங்களும் சொ தெரியல அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி நாலில் பஷின் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்தையும் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஏழில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டயூ அப்படிங்கிற இடத்தையும் வந்து அந்த குரோன்கா அப்படிங்கிற ஒரு குன்கா குன்கா வந்து பிடிச்சிருப்பார் கைப்பற்றியிருப்பார் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான தகவல் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஒம்பதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டாமன் துறைமுகத்தில் வந்து இந்த இமாத் உல் இமாத் உல் முல்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒருத்தர் கிட்டே வந்து ஆயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி அந்த துறைமுகத்தை டாமன் துறைமுகத்தை வந்து பிடிச்சிருப்பார் இது ஒரு முக்கியமான தகவல் ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா அந்த குன்கா அப்படின்றவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய முக்கியமானது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டி நொரன்கா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னொருத்தருடைய பேர் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எழுவத்தொன்னுடைய காலத்தில் தான் வந்து அக்பர் குஜராத்திலிருந்து குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய காம்பேவுக்கு வருகை புரிந்தாருங்கிறது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் அக்பர் வந்து எப்போ இந்த இந்த பக்கம் வந்தார் அப்படிங்கிறது யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் அதாவது போர்ச்சுகீசுடைய யாருடைய ஆட்சி காலத்தில் அக்பர் வருகை புரிந்தார் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இது வந்து டி நொரான்கோ அவருடைய காலத்தில் தான் வந்து வந்தார் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா இவர் ஆளுநராக இருந்தப்போ அக்பர் இங்கே வந்திருப்பார் இதுதான் முக்கியமானது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பெயின் நாட்டு அரசர் வந்துட்டு இரண்டாம் பிளிப் அந்த போர்ச்சுகல் நாட்டை ஜெயிச்சிருவார் ஜெயிச்சு போர்ச்சுகல் நாட்டை அவரோட அந்த ஸ்பெயினோட சேர்த்திக்குவார் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க இந்த பக்கம்லாம் போர்ச்சுகலுடைய போர்ச்சுகீசியருடைய வலிமை அவங்களுடைய பவரெல்லாம் டம்மி ஆகிடும் அப்புறம் அடுத்தடுத்து வந்த நம்ம டச்சுக்கரர்கள் டேனியர்கள் பிரெஞ்சு ஆங்கிலேயர்கள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய போர்ச்சுகீசியர்களாம் துரத்தி அடிச்சுட்டு டேனியர்களையும் துரத்தி அடிச்சுட்டு டச்சுக்கரர்களையும் துரத்தி அடிச்சுட்டு பிரெஞ்சு காலையும் துரத்தி அடிச்சுட்டு கடைசியாக ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க இதுதான் முக்கியமான ஒரு தகவல் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய அரசியல் வரலாற்றிலேயே முதல் முறையாக அதாவது ஒரு இந்திய அரசர்களை ஜெயித்த பெருமை யாருக்குன்னா முதல் ஐரோப்பியர் யார் அப்படின்னா இந்த போர்ச்சுகீசியர்களை சொல்லலாம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் சரிங்களா நம்ம இந்திய அரசர்களை ஜெயிச்சுட்டு இந்தியாவுக்குள்ளேயே வந்து ஆட்சியை பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்த முதல் ஐரோப்பியர் யார் அப்படின்னா போர்ச்சுகீசன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியாவுக்கு வந்த முதல் ஐரோப்பியரும் போர்ச்சுகீசர்களாக
அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு திருப்பார் இவரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தமிழ் அச்சு பதிப்பினுடைய தந்தை தமிழ் அச்சு பதிப்பின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு தந்தைகளுடைய பேர் வந்து நமக்கு மெயில் செட் பண்ணால் போதும் ஸோ இவ்வளவு தான் அந்த போச்சு கீசர்கள் சம்மந்தமாக இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் இன்னும் போர்ஷன் அதிகப்படுத்துகிறேன் இப்போ வந்து போர்ச்சு கீசர்கள் மட்டும்தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து ஆங்கிலேயர்கள் இருக்காங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆங்கிலேயர் பிரிட்டிஷ்காரங்க தான் அந்த பிரிட்டிஷ்காரர்கள் பிரெஞ்சுக்காரர்கள் அந்த ஒரு டச்சுகள் டேனியர்கள் இங்கே நிறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுப்போம் இந்த விஐபி போர்ஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிற கருத்துக்கள் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஏன்னா இதை வந்து நான் அதிகமாக கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் இம்பார்ட்டன்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் போர்ஷனுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய நோக்கம் இது எப்படி இருந்துச்சுன்னு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ